Hi all, this is Abhay Mahazan and I welcome you all to this amazing session. Guys, a lot of people ask me, those who are particularly in class 8, 9, 10, 10, sir, what are the topics of class 11 that we need to prepare for, you know, pre-RMO uh, to give pre-RMO examination. So guys, going by the past year papers and just uh, tarah papers and questions I have in the past few years. So on the basis, pe, there is a list which I am going to show you now, which uh, you prepare to prepare and uh, particularly class 11 ke topics. So starting with, Functions. So guys, functions is one of the most important topics. Just get बहुत सारे questions आए हुए हैं. And इसके अंदर भी जो सबसे important है, that is Jeff function, greatest integer function के ऊपर and modulus function के ऊपर, log function के ऊपर. जो तीन important functions हैं, इनके ऊपर तुम्हें अच्छी पकड़ लेके आनी है. So again, I am repeating Jeff function, greatest integer function, जो Jeff जिसको Jeff बोलते हैं, log function and modulus function. So इसके ऊपर काफी basic questions करो. And again, ये वाले जो questions हैं, NCERT में इतने detail में नहीं देखेंगे. उनसे उनके अंदर uh, for these questions, these is, is keep practice karne ke liye, you need to go to books like uh, you know pre-college mathematics or R.D. Sharma of class 11th or any other good IIT J book of class 11th. So again, ye kar le to, you are very very well prepared for you know answering most of the questions of uh, functions. Uh, followed by sequence and series. So sequence and series is one chapter which is there in class 11th. Uh, in this AP is given arithmetic progression, which is in 10th. Mein bhi but here there are a few more details in the questions. Hai. Geometric progression is given, harmonic progression, AGP is uh, given, uh, sigma notation is given, and on that basis, there are some questions given. So again, if you cover this topic in the textbook of class 11th, then it will be very good. If you cover books like R.D. Sharma or any other good IIT J book, then it will be very better because it will give you a lot of confidence to answer uh, these kind of questions. Followed by permutation and combination. So this is one topic which is not there in class 10th or 9th or 8th. So permutation and combination is entirely in class uh, uh, 11th and this is a very important topic hai, particularly pre-RMO aspirants ke liye. and if you just do NCRT hi kar le to, you will be able to get the concept. So concept is very important hai, because you need to know what NCR is, you need to know what factorials are. So if you permutation combinations and a bit of binomial theorem kar le to, you will be able to gauge ki n factorial kya hota, kya -kya properties hoti hai, and NCR ka matlab kya hota, because agar wo samajh mein agar uski applications tumhe, tumne karne shuru kar di, to I think uh, you, you are done and you will be able to answer most of the questions of permutation combinations which get asked in uh, pre-RMO. Halaki NCR ka itna zara application hota nahi hai, it is mainly counting but counting ke liye you need basic NCR ka knowledge tumhe, tumhe chahiye. So this is one topic that you need to do from class 11 textbook is ke liye uh, jai level tak jane ka zaroot nahi hai toh agar tum class 11th ka hi cover complete karlo that is more than enough for uh, permutation combinations. Followed by a chapter called principle of mathematical induction. Now this chapter is not that important for pre-RMO but for RMO and NMO. Uh, this is a very important chapter because basically this is a tool to prove some observations. So again, these are the kind of things that we use a lot in exams like RMO and NMO and uh, you know, or bhi jo aage ja ke, uh, subjective examinations. Hote so, this is very important hai because on observation ke basis, we claim something. And we prove claim ko hum uh, isme, mathematical induction. Ki help se prove karte so, so pre-RMO is not so important, hai, but aage, agar tum, if you are sure shot confident that you are going to get out RMO, then start the RMO ka start kar do. And uske andar, this is one of the first things that uh, we, we make you learn and if you are not with us, this is one thing that you can do on your own. Per, uh, principle of Mathematical Induction from Class 11 textbook and after that, in any book, you will get examples. So, I will understand what the meaning of Principle of Mathematical Induction is and what is its application. Kya hai. Followed by State Lines and Circles. So, now guys, I have written optional. Likha hua hai. Optional is written that if you study this topic in the 11th class, it is good. So most likely geometry ke na bahut sare questions tum coordinate geometry ki help se kar sakte ho it may take time time lagta hai but answer nikal aata hai right so for example there were two five mark questions of ioqm this year jo ki geometry se agar karoge to kafi mushkil lagte ya kafi time lag raha tha but agar tum coordinate geometry uske andar lagate so you wo bahut quickly uh, not that quickly but relatively easier than uh, geometry wala method se nikal rahe the so again uh, this is optional because अगर 
सारा कुछ ट्राई कर लिया है और अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है जो कि बहुत बार होता है आधा पौना घंटा बचा हुआ है और कुछ हो नहीं रहा सो दीज आर द क्वेश्चन जो तुम ज्योमेट्री के क्वेश्चन को कॉर्डिनेट ज्योमेट्री लगाकर बहुत आसानी से कर सकते हो राइट सो दिस इज जस्ट एन ऑप्शनल थिंग नॉट नॉट कंपल्सरी बट इसको करके काफ़ी क्वेश्चन आई ओ क्यूम के हैं प्री आरमो लेवल के निकल जाते हैं यूजिंग कॉर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लास्ट बट नॉट द लीस इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स इसके अंदर स्पेसिफिकली मैंशन मैंने किया हुआ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और ये इसलिए मैंशन किया हुआ बिकॉज इसके ऊपर Uh, दो क्वेश्चंस आ चुके हैं इनफैक्ट सिर्फ दो ही आए हैं बट क्यूब ये इसलिए मैंने मेंशन किया बिकॉज दिस इज वन चैप्टर विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बहुत आसान है तुम्हें uh, समझना बहुत आसान है और तुम्हें किसी भी ट्यूटर का या टीचर का हेल्प नहीं चाहिए uh, अगर तुमने अभी तक अल्जेब्रा या क्वालिटी के क्वेश्चन अच्छी तरह कर लिया सो दिस इज वन चैप्टर यूल बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एन ओनली एंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हालांकि इज नॉट द पार्ट ऑफ एन उसके लिए तुम्हें अलग से आर शर्मा या फिर कोई अच्छी जेई का बुक करना पड़ेगा बट ये कर लो खुद से एंड इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस पर्टिकुलरली इफ यू आर श्योर शॉर्ट दैट यू वॉन्ट टू टेक अप साइंस इन क्लास इलेवन एंड ट्वेल्थ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन तो ये कर लो इट इज गोइंग टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस लाइक एनी थिंग बिकॉज क्यूब ऑफ यूनिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं प्री आर एम ओ लेवल पे सो एक्स दीज आर द टॉपिक्स दैट यू कैन मेक यूज ऑफ बट ये तभी करना है अगर यू आर वेरी श्योर अबाउट योर नाइन्थ एंड टेंथ नाइन्थ एंड टेंथ एक बार कवर कर लिया उसके बाद इन टॉपिक्स को हटाना है ऐसा मत करना कि कि नाइन्थ और टेंथ के बिना इन टॉपिक्स को उठा रहे हो एंड अगेन इसके बाद अगर थोड़ा बहुत टेक्नोमेट्री कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग सो टेक्नोमेट्री अपार्ट फ्रॉम दिस वो मैंने मैंशन नहीं किया बिकॉज इट इज अ वास्ट टॉपिक ह्यूज टॉपिक बट हम अपने बच्चों को अपने बाचिस के अंदर टेक्नोमेट्री अलग से करवाते हैं बट अगर तुम हमारे बाचिस में नहीं हो सो टेक्नोमेट्री इज़ वन थिंग दैट अपार्ट फ्रॉम दीज लेक्चर्स यू कैन यू कैन ट्राई ऑन योर ओन सो आई होप यू एन्जॉय दिस एंड स्टार्ट डूइंग टेक केयर ऑल द बेस्ट